Hi friends, welcome to Solve It. In the discuss Solve It, we the paper. University test and the paper. So, we the mass and mental ability bagum. Mumbai is the video. We have the link to the link. So, we have the link to the link. So, we have the link to the paper. So, we have the paper. We have discuss the so, we will have a question paper. So, this is the question of mass and mental ability. That is the solve the bagam. Link is more like to go to the Father of mutation theory. Mutation theory is the father of the Hugo Deverisan. Mutation theory is father. That's why we have a lot of important things. We have a lot of 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 things. We this mental day, moon loss. Mental day, moon loss. This is the loss. This is the loss. This loss. This is the loss. of inheritance. loss. of inheritance. This is the loss. This is the loss. This is the loss. This is the loss. the loss. This is the loss. This the loss. This the with the moon on a law. That's the mental light on the patrol. I did the Miller on option less C. I tell Miller Le Noga Miller and Harold Dure did an experiment. Pivot main I to experience an artillery day. Other than the organic molecules and then a earthly and down the Ganikina or experiment Stanley Miller, Harold Organic molecule could be spontaneously produced under reducing conditions through to resemble those of early earth. That is the Adim Bumida Jeevan Nilka Adim Vedna organic materials molecules and end in the Ladder Karnikina with experiment Diano a Miller experiment. So that is important idea experiment and other dormica. In it with the question on the channel. Frequency of ultrasound waves typically. That is ultrasound waves in frequency in the kilohertz in a mogul. That is the kilohertz in a pagarate option. The chalpa in the ram. It is the iron hertz in the ram. It is the iron hertz in the ram. It is the wave. wave. It is the type of wave. Audible wave in the jan. Kalka matana wave. Either Manishane, Kalka matana range la wave and another. Idiva the hertzinum, Idiva in item hertzinum, Adelan. Any other than a infrasonic wave and another. Idiva the hertz in a third ella waves on infrasonic. So either Namukan the Matla Namuk the Kalka matla, Vasha, the earth cake and down work a portuana waves and nana. Other infrasonic waves on. Upon Idiva the hertz in a third ella waves on either infrasonic. That's the name of the category. Ultrasonic wave. Ultrasonic wave is the same as 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 the the same as the same as the the same the the Important is to How much quantity of CO2 reaches atmosphere when 1 kg methane is burned? 1 kg methane burns is burned. carbon dioxide in the atmosphere? Question. If we have burned and carbon dioxide, we have carbon dioxide burning equation. A chemical reaction equation correct at Namakarano. Sadhana I would a code trick in the day. Other and first CH4 other than methane. 
ടു ഒ ടു ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഈ ബേണിങ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബേണിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവിടെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ പതിന ഈ സി എച്ച് ഫോറിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് മോളർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനാറ് ഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ പതിനാറ് ഗ്രാം എന്താണ് ബേൺ ചെയ്തിട്ട് എത്ര കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം സി ഒ ടുയുടെ മോളിക്കുലർ മാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിനാല് കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനാറ് ഗ്രാം നാൽപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സി എച്ച് ഫോർ എന്നുള്ള പതിനാറ് ഗ്രാം എന്നുള്ളത് പതിനാറ് നാൽപ്പത്തിനാല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ഗ്രാം എത്ര എന്ന് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ നാൽപ്പത്തിനാലിനെ പതിനാറ് കൊണ്ട് എരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു വൺ കിലോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈഡിൽ വലത് സൈഡിൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് അത് അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ഇതിൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി ഹോർമോൺ ദാറ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ് ദ റിദം ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു റിദം നമ്മുടെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെലാട്ടോണിനാണ് അപ്പോൾ മെലാട്ടോൺ എന്നുള്ള ഹോർമോണാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇനി ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലീപ്പ് വീക്ക് സൈക്കിൾ അതായത് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെയൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന ടൈമും എണീക്കുന്ന ടൈമും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതാണ് സ്ലീപ്പ് ക്ലോക്ക് ക്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മെലാട്ടോണിനാണ് അതേപോലെ ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഗ്ലാൻഡാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡാണ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് പിന്നെ മൂന്നാമത്താണ് ജെറ്റ് ലാഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് ജെറ്റ് ലാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ രാജ്യത്തൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ടൈമിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ജെറ്റ് ലാഗ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഈ മെലാട്ടോണിൻ എന്ത് ചെയ്യും ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെലാട്ടോണിൻ്റെ ആ പോയിൻസുകൾ ഓർമ്മിക്കുക റിദം ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് മെലാട്ടോണിനാണ് ഇനി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഈസ് ഹയർ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മീഡിയം ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് സോൾഡിലാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസിലുമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോൾഡ് പിന്നെ ലിക്വിഡ് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് എന്ത് വരും ഗ്യാസ് വരും ഓക്കെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഫോർട്ടി സെവൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമോസോം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് വൈ ഈസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ സാധാരണയായി നോർമലി ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ക്രോമോസോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് എക്സ് എസ് അല്ല എക്സ് വൈ ആണ് അതായത് എക്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു മെയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചില ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ആ എക്സ് എക്സ് ഒപ്പം എന്ത് വരും ഒരു വൈ ക്രോമോസോമും കൂടി വരും അതാണ് ആ റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സിൻഡ്രം ആ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലൈൻ ഫിൽട്ടറും സിൻഡ്രോം അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തിലാണ് ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ മെയിലിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതായത് എക്സ്ട്രാ കോപ്പി ഓഫ് എക്സ് കോമോസം വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു ഓർമ്മിക്കാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൈൻ ഫിൽട്ടറും സിൻഡ്രോം എക്സ് എക്സ് വൈ സിൻഡ്രോം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അത് മെയിലിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ എക്സ്ട്രാ കോപ്പി ഓഫ് എക്സ് ക്രോമോസോമാണ് അതാണ് ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള മെയിൻ പോയിൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡറും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല പ്രാവശ്യം ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ആണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ട്രൈസോമി ട്വൻറ്റി വൺ ട്രൈസോമി ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ കോസ്റ്റ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ്
അപ്പം അടുത്തത് ഒരു ഡിസോർഡറും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ഡിസോർഡർ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേണർ സിൻഡ്രോമാണ് അപ്പോൾ ടേണർ സിൻഡ്രത്തിലെ കേസ് ഇത് ഫീമെയിലിനെ മാത്രമേ എഫക്റ്റ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് അതേപോലെ റിസൾട്ട് വെൻ വൺ ഓഫ് ദി എക്സ് ക്രോമോസോം ഈസ് മിസ്സിങ് ഈസ് ഓർ പാർഷ്യലി മിസ്സിങ് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ആണ് എന്ത് ഫീമെയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ എക്സ് എക്സ് എന്ന ഒരു എക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ഓഫ് ദി എക്സ് ക്രോമോസോം ഈസ് മിസ്സിങ് ഓർ പാർഷ്യലി മിസ്സിങ് അതങ്ങനെ മിസ്സായി പോകുന്ന കേസുകളാണ് എന്ത് ടേണർ സിൻഡ്രോമായിട്ട് പരിണമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസേഷനൊക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർ ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടേണർ സിൻഡ്രോം എന്താണ് ഫീമെയിലിൽ മാത്രമേ വരൂ അതേപോലെ എക്സ് ക്രോമോസോമ് മിസ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് മിസ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ എന്തായിരുന്നു എക്സ് ക്രോമോസോം അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്ന കേസായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നാല് കേസും ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുക അടുത്ത ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ കോസ്റ്റ് നോക്കാം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് യൂസ് ഇൻ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ആൻഡ് നൈറ്റ് വിഷൻ ക്യാമറ അതായത് നൈറ്റ് വിഷൻ ക്യാമറയിലും റിമോട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെയ്വ് നമുക്കറിയാം ഇൻഫ്രാഡ് വെയ്വാണ് അതിലൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോമണായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അൾട്രാ വെൽറ്റ് എന്താണ് പ്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും എക്സ്റേ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബോണിൻ്റെ ഇത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാബുകളിൽ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഓർഡറാണ് അതായത് റേഡിയോ വേവ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത്തുള്ള ആ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഓർഡർ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ഓർമ്മിക്കണം ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ റേഡിയോ വേവിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈക്രോ വേവ് പിന്നെ ഇൻഫ്രാ റെഡ് വിസിബിൾ അൾട്രാ വെൽറ്റ് എക്സ്റേ ഗാമാറേ അപ്പോൾ ഗാമാറേക്കാണ് വേവ് ലെങ്ത് ഏറ്റവും കുറവ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെനിട്രേഷൻ ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത് ഇതിനാണ് ഗ്രാമ വേവ്സ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡർ എന്ത് ചെയ്യണോ അത് കൂടി ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം അടുത്ത ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ആർക്യോപ്റ്ററിക്സ് ഈസ് കണക്റ്റ് ലിങ്ക് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് അനിമൽസ് ആർക്യോപ്റ്ററിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തായ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള കണക്റ്റ് ലിങ്ക് ആണ് ഈ ആർക്യോപ്റ്ററിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോസിലുകളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതോ രണ്ട് ഈ എവല്യൂഷനിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഏതോ രണ്ട് ജീവികൾ തമ്മിലുള്ള അതിൻ്റെ ഇടക്ക് ഒരു പരിണാമത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണെന്നാണ് ഈ ആർക്കിട്ടോറിസ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെയും എയ്വ്സിൻ്റെയും ആ ഒരു റെവല്യൂ എവല്യൂഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടക്ക് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ആർക്യോപ്റ്ററിക്സ് അപ്പോൾ റെപ്റ്റൈൽസും എയ്വ്സും ഓർമ്മിക്കാം അതിൻ്റെ കണക്റ്റ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്യോപ്റ്ററിക്സ് ആണ് അതേപോലെ കണക്റ്റ് ലിങ്ക് നമുക്ക് കുറേ പഠിക്കാൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിലൊന്നും ഓർമ്മിക്കേണ്ട വൈറസ് കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അത് വൈറസ് ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ യുഗ്ലീന കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യുഗ്ലീനയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളത് ഇതുമാണ് ലാസ്റ്റിൽ രണ്ടെണ്ണം എക്കിണയും പ്ലാറ്റിപ്പസും അത് കണക്റ്റ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ റപ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് മാമൽസ് ആണ് ഓക്കെ എക്കിണ പ്ലാറ്റിപ്പസ് പിന്നെ ഒമ്പതാമത്തെ ലങ് ഫിഷും കൂടെ ഓർമ്മിക്കുക ലങ് ഫിഷ് ആണ് കണക്റ്റ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഫിഷസ് ആൻഡ് ആംഫിവിയ ആറാമത്തെ ആർക്കോപ്റ്ററിസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ അതുകൂടെ ഓർമ്മിച്ച് നോക്കാം ഇരുപത്തി എട്ടാം ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റെഫ്രിജറേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് വിച്ച് അപ്പോൾ റെഫ്രിജറേഷൻ എന്താണ് നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് സ്ലോസ് ഡൗൺ ദി ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് അതായത് ബാക്ടീരിയകളുടെ വളർച്ച കുറക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പച്ചക്കറികൾക്ക് നമ്മൾക്ക് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്ടീരിയ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല അതിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ കുറേ വർഷ കുറേ കാലങ്ങളോടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതങ്ങനെയാലും കേട് വന്ന് നശിച്ചു
ഇത് എല്ലാം പഠിച്ചു നോക്കണം അമിതാവകോശവും സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് അരുന്ധതി റോയ് എന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പേരുള്ള ചോദിക്കുന്നതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അമിതാവ് ഘോഷ് അപ്പോൾ അമിതാവ് ഘോഷിൻ്റെ ബുക്കുകളാണ് സി ഓഫ് പോപ്പീസ് അതുപോലെ ദ ഹംഗ്രി ടൈഡ് ദി ഷാഡോ ഫ് ഷാഡോ ലൈൻ ദി ഗ്ലാസ് പാലസ് ഗൺ ഐലൻഡ് ദി സർക്കിൾ ഓഫ് റീസൺ റിവർ ഓഫ് സ്മോക്ക് ദ ഗ്രീറ്റ് ഡിറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതേപോലെ ദ കൽക്കട്ട ക്രോമസോൺ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കൽക്കട്ട ക്രോമസോൺ അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് അമിതാഭ് ഘോഷിൻ്റെ ബുക്കുകളാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്നാളിൽ ഈ ശശി തരൂർ വിക്രം സേത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അനിത നായർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ഈ വിക്രം സേത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ബുക്കുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒന്ന് സ്യൂട്ടബിൾ ബോയ് ഈ സ്യൂട്ടബിൾ ബോയ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വിക്രം സേത്തിൻ്റെ ബുക്കാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ബുക്കുകൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ടു ലിവ്സ് ഓക്കെ ദി അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എനിക്കൽ മ്യൂസിക് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ട വിക്രമ സേത്തിൻ്റെ ഇതിൽ സ്യൂട്ടബിൾ പോയി ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ടു ലൈവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുക മെയിനായിട്ട് അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് ശശി തരൂറിൻ്റെ ശശി തരൂറിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് ദി അറ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ഓക്കെ ഇത് ദ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ദി അറ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശശി തരൂറാണ് പിന്നെ ദ ഗ്രീറ്റ് ഇന്ത്യൻ നോവൽ അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് വൈ ഐ ആം എ ഹിന്ദു ഓക്കെ വൈ ഐ ആം എ ഹിന്ദു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു എക്സാമിൽ അതേപോലെ ദി പാരഡോക്സിക്കൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യ ഫ്രം മിഡ് നൈറ്റ് ടു ദി മില്ലേനിയൽ മില്ലേനിയൽ ആൻഡ് ബിയോണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ മാക്സിമം പഠിച്ച് വെക്കാൻ നോക്കാം ദ ഹിന്ദു വേ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒന്ന് ദ എയർ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ഗ്രീറ്റ് ഇന്ത്യൻ നോവൽ പാരഡോക്സിക്കൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വൈ ഐ എം എ ഹിന്ദു ഓക്കെ പാക്സ് ഇന്ത്യ പാക്സ് ഇന്ത്യക്ക ഓക്കെ ഇത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് കൺട്രി ഹാസ് ഡിക്ലെയർഡ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആസ് ഇയർ ഓഫ് ടോളറൻസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇയർ ഓഫ് ടോളറൻസ് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് യു എ ആണ് ദുബൈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാഷണൽ ഫാമേഴ്സ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് നാഷണൽ ഫാമേഴ്സ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചൗധരി ചരൺ സിംഗിൻ്റെ എന്താണ് ജന്മദിനമാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് അന്ന് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ സെറ്റപ്പ് ആധ്യാത്മിക വിഭാഗം അതായത് സ്പിരിച്വൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു വിഭാഗം കൊണ്ടുവന്നത് ഏതാണ് മധ്യപ്രദേശാണ് സ്പിരിച്വൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓക്കെ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് ഏത് ഭോപ്പാൽ അടുത്ത് നോക്കാം മുപ്പത്തഞ്ച് വിച്ച് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രി ഹാസ് ഡിക്ലെയർഡ് ദ ന്യൂ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗീതേക ഓക്കെ പുതിയൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗീതേക എന്നുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നത് അതാണ് ബുറുണ്ടിയാണ് ബുറുണ്ടി അപ്പോൾ ബുറുണ്ടിയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് ഗീതേക അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നൈജീരിയയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് അബൂജ നൈജീരിയയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് അബൂജ എത്യോപ്യയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് അഡിസ് അബാബ അതേപോലെ നമീബിയയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് വിൻഡോക്ക് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം അടുത്തത് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് മ്യൂസിക് മ്യൂസിയം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിച്ചത് തിരുവയ്യാരാണ് തിരുവയ്യാരു ഓക്കെ വോ ഈസ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടാണ് ഇപ്പോഴും അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ അത് അടുത്ത് മാറിയിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ നോക്കാം ഒന്ന് ഒന്ന് ഗവർണർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗവർണർ പഠിച്ചു നോക്കണം ഗവർണർ കല്രാജ് മിശ്രയാണ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല സച്ചിൻ പൈലറ്റാണ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ജയ്പൂറാണ് ഓക്കെ അതോട് ഓർമ്മിച്ചു ക്യാപിറ്റൽ ഓർമ്മിച്ചുക ഗവർണർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അത് മൂന്നാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അടുത്ത ഊ ഈസ് ഓദർ
രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് പത്തൊമ്പതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനൽ അതിലുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ആരാണ് അഭിജിത്ത് ബാനർജി എക്കണോമിക് സയൻസിൽ നോബൽ പ്രൈസിൽ അഭിജിത്ത് ബാനർജി ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആണ് പിന്നെ രണ്ട് പേരുടെ എസ്തർ ദ ഫ്ലോ മൈക്കൽ ക്രീമാറും അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക്സിൽ നോബൽ പ്രൈസ് പങ്കിടുന്നത് അടുത്ത നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ഫൗണ്ടൻ ആൻഡ് സെറ്റിൽ ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഡൂറിംഗ് ദ കോസ് ഓഫ് ഗോർ ഗവാർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ഇത് എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഗോർ ഗവാർ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അവർ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അന്നേരം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അത് ഷിംലയാണ് ഷിംല ഏതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് ഷിംല ഹിമാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് കേട്ടോ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഈ ഡാർജിലിംഗ് എവിടെയാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളാണ് ഡാർജിലിംഗ് മൗണ്ട് ഓബു മൗണ്ട് ഓബു മൗണ്ട് ഓബു രാജസ്ഥാനാണ് നൈനിറ്റാൾ നൈനിറ്റാളൊക്കെ സുഖവാസ കേന്ദ്രമാണ് ഓർമ്മിക്കണോ അത് ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് അടുത്ത അടുത്ത നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ഡബ്ല്യു സ്റ്റീവൻസ് ഡിസൈൻഡ് വിച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ വിക്ടോറിയ ടെർമിനസ് എന്നുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അതായത് മുംബൈ സി എസ് ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും വിക്ടോറിയ ടെർമിനസ് എന്നുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എഫ് ഡബ്ല്യു സ്റ്റീവൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഇതൊരു ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനാണ് ഛത്രപതി ശിവദി ടെർമിനസ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അത് അറിയപ്പെടുന്നത് വിക്ടോറിയ ടെർമിനസ് എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ പേര് ഇനി ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊരു യുനെസ്കോ ഹെറിറ്റേജ് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റാണ് മുംബൈയിലെ യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റാണ് ഈ ഛത്രപതി ശിവദി ടെർമിനസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് എഫ് ഡബ്ല്യു സ്റ്റീവൻസ് അത് ഓർമ്മിക്കാം അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്റ്റ് ഇനി ഇതിൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്ത കാണാം ഒന്ന് ഗം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അപ്പോൾ ഇത് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഗം ആണെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഗം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ആൻസർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഔദ് കിസാൻ സഭ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ ഔദ് കിസാൻ സഭ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഔദ് കിസാൻ സഭ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ബാബ രാമചന്ദ്രയും കൂടി മറ്റ് ബാക്കി ചിലർ കൂടി കിച്ചു തന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഔദ് കിസാൻ സഭ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷനിൽ രണ്ട് പേർ കൂടി രണ്ട് പേര് വന്നത് കൊണ്ടാവാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന കാരണം നാൽപ്പത്തി നാലാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സ്വരാജ് ഫ്ലാഗ് ഡിസൈൻഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ ഈ സ്വരാജ് ഫ്ലാഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഡിലീറ്റഡാണ് എന്തായാലും അതിൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജേണൽ യങ് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗിനെ പറ്റിയുള്ള അതിൻ്റെ ആവശ്യവും ഒരു ഫ്ലാഗ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗാന്ധി പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത ഫ്ലാഗാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് വരുന്നത് കോൺഗ്രസ് മീറ്റിങ്ങിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗാന്ധി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഗാന്ധി പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത ആ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗിൽ അതിൻ്റെ ഏതായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്ന സിമ്പൽ സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുണ്ടായിരുന്ന സിമ്പൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചക്രയാണ് ചക്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്തോ ഇത് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തില്ല അന്ന് ഇത് അതിന് ശേഷം ഈ പിങ്കാലി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ പിങ്കാലി വെങ്ക
നാൽപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് ലോസ്റ്റ് റിവർ സരസ്വതി സരസ്വതി എന്നുള്ള റിവറിൻ്റെ അതായത് സരസ്വതി എന്നുള്ള റിവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇല്ല നിലവിലില്ല പക്ഷെ അത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഈ സരസ്വതി റിവറിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആയിട്ട് മൂന്ന് റിവറാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മൂന്ന് റിവർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സരസ്വതിയുടെ ആ പേര് തന്നെ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടും ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ എസും ലാസ്റ്റിലത്തെ ഐയും കൂടി ചേർത്താൽ രണ്ട് റിവർ നമുക്ക് ആ പേരിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്ലജാണ് ലാസ്റ്റിലത്തെ ഐ എന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ യമുനയാണ് യമുന അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് ദൃശ് ദൃഷാദ്വതി ദൃഷദ്വതി എന്നുള്ളതും കൂടി ഉണ്ട് അതും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം നിലവിലില്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് ആ പേര് അത്രത്തോളം പരിചയമായിട്ട് തോന്നാത്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സത്ലജും യമുനെ ഓർമ്മിക്കുക അത് എന്താണ് സരസ്വതിയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആയിട്ട് എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് സുനാമി അഫക്റ്റഡ് കേരള വൺ സുനാമി അഫക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ ഡേറ്റൊക്കെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ക്രിസ്മസിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് സുനാമി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡേറ്റ് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി നാല് എന്നുള്ളത് ഈ ആറെന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് നാല് രണ്ട് നാലും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ ആറും കിട്ടും എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ആ സ്പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കാർഡമം വാസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഇന്ത്യ ഫ്രം വിച്ച് കൺട്രി ഓക്കെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാർഡമം ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നത് കാർഡമെന്ന് വെച്ചാൽ ഏലക്കായി അത് കയറ്റി അയക്കുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നായിരുന്നു വെച്ചാൽ അത് ഗോട്ട്മാലയാണ് ഗോട്ട്മാല അമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവിംഗ് ഗവർണർ ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐയുടെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവിംഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഗവർണറായിരുന്നത് ബംഗാൾ രാമ റാവു ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബി ആർ റാവു എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഓർമ്മിച്ചേക്കാം ബി ആർ റാവു അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാൾ റാമ റാവു അപ്പോൾ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർ ബി ഐ ഗവർണറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ ബി ഐ ഗവർണറായതിന് ശേഷം പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ ആരാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സോയിൽസ് ഓഫ് കേരള അതായത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണാണ് ഈ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേതാണ് ലാറ്ററേറ്റ് സോയിലാണ് ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ ഇതിൽ ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ബ്ലാക്ക് സോയിലിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് റിഗർ സോയിൽ റിഗർ സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ സോയിൽ എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഈ ബ്ലാക്ക് സോയിലാണ് കോട്ടൺ സോയിൽ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ലാറ്ററേറ്റാണ് ഇത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് അത് ഓർമ്മിക്കാം റെഡ് സോയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിച്ച് അയേണ്ട ഓക്സൈഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് റെഡ് സോയിലിന് ആ റെഡ് കളർ കിട്ടുന്നത് അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് അഗസ്ത്യ ആണ് അഗസ്ത്യ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് കേരളത്തിലെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് നോട്ട് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി ന്യൂ എക്കണോമി എക്കണോമിക് പോളിസി എൻ ഇ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മൻമോഹൻ ഉള്ള ടൈമിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് എൻ ഇ പി അപ്പോൾ ഇതിൽ എൽ പി ജി ആണ് നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചേക്കുന്ന സാധനം എൽ പി ജി മോഡൽ എൽ പി ജി മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അത് മൂന്നാണ് ഈ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ റീഫ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് അതായത് ലോകത്തിൻ്റെ റീഫ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പാമീറാണ് പാമീർ ആണ് ലോകത്തിൻ്റെ റീഫ് അപ്പോൾ ഈ പാമീർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ടിബറ്റൻ പ്ലേറ്റു ആണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ടിബറ്റൻ പ്ലേറ്റോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ആൻസർ ആണ് ദി ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് പ്ലേറ്റു ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണെന്ത് ടിബറ്റൻ പ്ലേറ്റു ഈസ് ദി പാമീർ മൗണ്ടൻ ഓക്കെ കോൾ ദ റൂഫ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഇപ്പോൾ റൂഫ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ
ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫാക്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കണം അതേപോലെ ടോട്ടൽ ലിറ്ററസി റേറ്റ് അടി തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ സെവൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കാം അതേപോലെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അതായത് എത്ര സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ എത്ര ആൾക്കാർ തങ്ങുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഡെൻസിറ്റി കാണുന്നത് അത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻസസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടക്കമൊക്കെ അവരെടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സ് എന്താണ് ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ഒന്ന് നോക്കി കാണാം ഈ ക്രോപ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടെണ്ണമാണല്ലോ ഒന്ന് ഹോറിസോണ്ടൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനും രണ്ടാമത് വെർട്ടിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനും അപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇത് മാത്രം ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ആ ക്രോപ്സിൻ്റെ മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നോക്കുന്നത് അതായത് കൂടുതലായിട്ട് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇത് വായിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മതി വീഡിയോ പോസിറ്റ് ഇത് വായിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എന്ത് ചെയ്യും ജനറൽ ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ക്രോപ്സിൻ്റെ മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഈ ഹൊറിസോണിൽ പറയുന്നത് ഇനി വേർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജ് ചെയ്യാം വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വേർട്ടിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൊറിസോണിൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹൊറിസോണിൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്രോപ്സ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി മുതൽ നോക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് മോർ ക്രോപ്സ് ശരിയാണ് മിക്സഡ് ക്രോപ്പ് ഫാമിങ് നല്ലതാണ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്രോപ്സ് ക്രോപ്സ് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും എന്നാൽ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ലോ അഗ്രികൾച്ചർ ഗുഡ്സ് ഈ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് എന്തിലാണ് അത് ഈ ഒരു ഹോർസോണൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി ഇതിൽ അമ്പത്തെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കാർവേ കമ്മിറ്റി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു കാർവേ കമ്മിറ്റി എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ കാർവേ കമ്മിറ്റി അപ്പോൾ ഈ കാവേ കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് ഗ്രൗത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നാണ് ഇവർ ഇന്നത് ആ കമ്മിറ്റി അറിയപ്പെടുന്നത് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാവേ കമ്മിറ്റി എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൗത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഈ കമ്മിറ്റികൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യനിലും കമ്മിറ്റികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കമ്മിറ്റി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്മിറ്റികൾ പഠിച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ അടയാള പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആബിദ് ഹുസൈൻ സ്മോൾ സ്കെയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ചക്രവർത്തി മോണിറ്ററി പോളിസി ജി വി രാമകൃഷ്ണ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജി വി രാമകൃഷ്ണ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ അതുള്ള രാജാ ചെല്ലയ ടാക്സ് റിഫോമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ ആയിരിക്കും എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിലേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ ആൻഡ് പവർ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സുരേഷ് ടെണ്ടുൽക്കർ കമ്മിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മെത്തഡോളജി ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പ്രോവർട്ടി പോവർട്ടിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുരേഷ് ടെണ്ടുൽക്കർ കമ്മിറ്റിയാണ് നരസിംഹൻ കമ്മിറ്റി ബാങ്കിങ് റിഫോം മെക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എസ് ബി ഐൻ്റെ ആ മെർജർ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മെക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ അതിലുള്ളതൊന്ന് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അത് വായിച്ചു നോക്കുക അതായത് കമ്മിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കമ്മിറ്റി ഒന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിയില്ല കാരണം വലിയൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഞാൻ പഠിക്കുക ബൈ ബി റെഡ്ഡി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രംഗരാജൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിബേഗ് ദ്രിപ്പോയി റെയിൽവേ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിമൽ ജലാൻ കമ്മിറ്റി ഒക്കെ അതൊക്കെ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി നോക്കുക പിന്നെ ഉള്ള ഒമ്പതാമത്തെ അമ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പോളിസി ഓഫ് ദ
സോ അതുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണെന്നും കൂടി ഓർമ്മിക്കുക കരുമാടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ബുദ്ധ പ്രതിമ കിട്ടുന്നത് എന്നുകൂടി ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത് പാട്ട് രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അറുപത് മുതൽ അറുപത്തൊന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പാട്ട് ടൂലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ ഹാവ